यकीन मानिए वो वन बाई वन आप सीखेंगे और कोई भी आपको इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकता है दोस्तों कोई भी झूठी प्रॉमिस मैं आपसे नहीं कर रहा वही कह रहा जो अब तक तीन हजार बच्चों को इंग्लिश सिखाने में जिस टेक्निक का मैंने इस्तेमाल किया वही टेक्निक मैं आप पे भी इस्तेमाल कर रहा हूं आप कहीं से भी हैं बस आपके पास नेट होना चाहिए यूट्यूब से आप देख सकते हैं हमें या जिसकी भी बात आपको समझ में आती है जिस टीचर की उसकी मदद से आप उसके उनके मदद से आप इंग्लिश सीख सकते हैं इसे पिछले चैप्टर यानी कि लेसन फोर में आपने सीखा टू बी यानी कि यूज ऑफ इज एम जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में जिन चीजों के लिए आप एज का इस्तेमाल करते हैं पास्ट में उन्हीं चीजों के लिए आप वाज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं दरअसल जब आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं सूचना देते हैं या किसी के बारे में कुछ बताते हैं किसी भी चीज के बारे में आप बताते हैं तो वहां पास्ट में वाज वर्ड लेकिन प्रेजेंट में इज एम का इस्तेमाल होता है और देखिए मैंने आपको ये भी बोला था स्टेट नेचर एंड क्वालिटी अगर आपको नहीं याद रहे तो आप सीधा इंफॉर्मेशन की याद रखिएगा जब आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं या किसी भी चीज के बारे में कुछ बताते हैं मैं उदास था आई वॉज सैड मैं अपने बारे में बता रहा हूं आप मेरे मित्र थे यू वर माई फ्रेंड सेम चीज वही प्रिंसिपल लागू होता है जो प्रेजेंट में जैम आर आप इस्तेमाल करते हैं और पास्ट में उन्हीं चीजों के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं वाज वर्ड तो आइए दोस्तों आज हम वाज वर्ड का इस्तेमाल देखते हैं अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और पूरा ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा कोई डाउट हो तो प्ले स्टोर में चले जाइए स्पॉकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के नाम से प्ले स्टोर है आप उसमें एक एक करके वीडियो को देख लीजिए समझ में आ जाएगा पहले हम ये जान लें कि किन सब्जेक्ट के साथ आप वाज और किन सब्जेक्ट के साथ वर्क का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में जहां आप एज और एम का इस्तेमाल करते हैं वर्क यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आप एम का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एज का तो वही पास्ट में आप क्या इस्तेमाल करेंगे इनके बदले वाज एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं देखिए इसके अंत में एस है तो आप इसके लास्ट में आप क्या यूज करेंगे पास्ट में वाज ध्यान दीजिएगा इसके प्रेजेंट में अंत में क्या है आई एस तो पास्ट में इनके बदले आप क्या इस्तेमाल करेंगे वाज रिपीट कीजिएगा मेरे साथ और प्रेजेंट में जिनके साथ आप आर का इस्तेमाल करते हैं यानी कि पुलरल सब्जेक्ट्स उनके साथ पास्ट में आप क्या इस्तेमाल करेंगे वर ध्यान दीजिए इसके अंत में भी क्या है आर ई -E, और इसके अंत में भी क्या है आर ई -E. मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगी कहा एजम आर का इस्तेमाल करें कहा वर वैसे फिर से मैं आपको बता दूं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे ही शी इट के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे वाज इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वी हो यू हो दे हो जैक एंड जूली हो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन यानी कि तुम तो मैं और वह पहले थर्ड पर्सन ही फिर सेकेंड पर्सन यू एंड आई वर आप यहां इस्तेमाल करेंगे अंत में आई है लेकिन आप क्या इस्तेमाल करेंगे जैसे आ जाए तुम मैं और वह तो क्या हो जाएगा पहले थर्ड पर्सन ही कॉमा यू एंड आई कैपिटल होगा इसके साथ वाज नहीं होगा वर दोस्त थे आई ई एन डी एस एक से ज्यादा थे तो फ्रेंड्स हो जाएगा तुम मेरे दोस्त थे तो यू वर माय फ्रेंड अब आपको ये क्लियर हो गया अब हम कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को देख लेते हैं देखिए आई के साथ तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट में ये मैंने किसी बुक में नहीं देखा लेकिन मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आई वाज इसको आप बोल सकते हैं आई वाज या वाज नॉट को आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे वाज ये भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वी वर्ड शॉर्ट में वी वर्ड वी वर्ड वी वर्ड वी वर्ड इसको वेयर मत बोलिएगा ये क्या है वर तो वी वर और वर नॉट को शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे वर एंड आप बोलेंगे अगेन यू वर यू वर सेम चीज रहेगा ही शी इट के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे वाज ही वाज ही दिख रहा है आपको शी इट वाज नॉट को वाज एंट बोलेंगे दे के साथ वर दे वर दे वर दे वर ये प्रेजेंट में दे आर हो जाता है पास्ट में ये दे वर हो जाएगा अगर लिखा रहे दे हैप्पी तो इसका दे आर हैप्पी भी होगा और दे वर हैप्पी भी होगा ऐसे लिखा हुआ है दे हैप्पी प्रेजेंट में इसका मतलब होगा दे आर हैप्पी इसका मतलब प्रेजेंट में क्या हो जाएगा दे आर हैप्पी और पास्ट में इसका मतलब क्या हो जाएगा दे वर हैप्पी अब आप बोलेंगे कि सर मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सेंस पे पता रहता है जब आप लिखते हैं या बोलते हैं तो स्पीकर और लिसनर को अंडरस्टैंडिंग की वजह से पता चल जाता है कि कब ये दे आर हैप्पी होगा और कब ये दे वर्ड हैप्पी होगा तो चलिए अब हम इस सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं अब हम सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं और आपको वन बाई वन बताते हैं हमेशा की तरह छह सेंटेंस जो है हम इसमें यूज करेंगे एफर्मेटिव नेगेटिव एफर्मेटिव में फुल स्टॉप होगा नेगेटिव में भी फुल स्टॉप इंटरगेटिव ये देखिए 
एफर्मेटिव और निगेटिव मैं एक साथ यूज कर रहा हूं यानी कि पहले क्या आ जाएगा सब्जेक्ट फिर क्या आएगा वर्ड यानी कि पास्ट है तो वाज ऑबले वर थे हो तो वर और था हो तो वाज इस हिसाब से यूज मत कीजिएगा ये सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होता है और नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा नॉट और फिर क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में फुल स्टॉप मैं खुश था एक सेंटेंस को देख लीजिए मैं खुश था इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी आई वॉज हैप्पी इसका निगेटिव क्या हो जाएगा I was not happy. और शॉर्ट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा I wasn't happy. दिख रहा है ना रिकॉर्डिंग चालू है I wasn't happy हो जाएगा इसमें एंड का इस्तेमाल हम नहीं करते ध्यान देखिए अब सारे सब्जेक्ट्स पर प्रैक्टिस कीजिएगा हम लोग खुश हैं तो we are happy. We are not. We were माफ कीजिएगा हम लोग खुश थे We were happy. हम लोग खुश नहीं थे We were not happy. आप खुश थे You were happy. आप लोग खुश थे फिर भी You were happy. ए हैप्पी का तो सवाल ही नहीं उठता चूंकि वो आप नाउन के पहले करेंगे वो भी काउंटेबल हो तब आप करेंगे सिंगुलर काउंटेबल हो तो अच्छा वह खुश था He was happy. या शी वॉज हैप्पी वह खुश थी वे लोग खुश थे दे वर हैप्पी मेरा भाई खुश था तो माई ब्रदर वॉज हैप्पी ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई लोग खुश थे तो माई ब्रदर्स वर्ड हैप्पी हमारा भाई खुश था अगर एक का भाई था और हमारा आपने हिंदी में बोला एक का भाई है तो माई ब्रदर वॉज हैप्पी और एक से ज्यादा का भाई था तो आवर ब्रदर वॉज हैप्पी आवर ब्रदर्स होगा तो क्या हो जाएगा वर हैप्पी तुम्हारा भाई खुश था तो योर ब्रदर वॉज हैप्पी तुम्हारे भाई लोग खुश थे तो योर ब्रदर्स वर हैप्पी अच्छा उसका भाई खुश था तो बॉय का भाई था तो हिज ब्रदर वॉज हैप्पी लड़की का तो हर ब्रदर वॉज हैप्पी पुलरल तो हिज ब्रदर्स वर हैप्पी हर ब्रदर्स वर हैप्पी उन लोगों का भाई तो टी एच ई आई आर देयर ब्रदर वॉज हैप्पी और उन लोगों के भाई लोग देयर ब्रदर्स वर हैप्पी ध्यान रखिएगा और इसको ऐसे ही बनाने की कोशिश कीजिएगा उसका नाम उसका उसके पापा बीमार थे तो आप क्या बोलेंगे हिज फादर वॉज सिख उसके पापा ही फादर नहीं बोलते आप क्या बोलेंगे हिज फादर वॉज सिख नेगेटिव क्या हो जाएगा हिज फादर वॉज नॉट सिख या फिर वॉज एंट सिख आप बोलेंगे आप पूरा इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे से मुरा, मुझे पूरा उम्मीद है और जब सेंटेंस में क्या पहले आ जाए सब्जेक्ट के पहले तो आप इसमें वर्ड मत लगाइएगा आप इसमें पहले वाज वर्ड जो है वर्ड उसको आप इस्तेमाल करेंगे पहले जब क्या सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो पहले आप क्या यूज करेंगे वाज में डब्ल्यू कैपिटल होगा वर में भी डब्ल्यू क्या होगा कैपिटल होगा फिर सब्जेक्ट निगेटिव है तो नॉट और फिर क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट क्या तुम मुझसे नाराज थे हेलो क्या तुम या आप मुझसे नाराज थे मुझसे नाराज थे इसको आप क्या बोलेंगे तुम है सब्जेक्ट यानी कि यू में यू स्मॉल होगा वाई और ये क्या हो जाएगा वर्ड में डब्ल्यू कैपिटल वर्ड यू डिसग्री डिसग्री का मतलब नाराज होता है विथ मी विथ मी का मतलब मुझसे कॉन्सेप्ट को सुनिएगा विथ यू का मतलब आपसे With him का मतलब उससे बॉय से with her का मतलब उससे किसी महिला या लड़की से with them का मतलब उन लोगों से क्या आप उन लोगों से नाराज थे वर यू डिसग्री विथ देम वर यू नॉट डिसग्री विथ देम वर यू डिसग्री विथ माई फादर क्या आप मेरे पापा से नाराज थे वर यू नॉट डिसग्री विथ माई मदर दोस्तों जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी वर्ड्स की मैंने आपसे बोला ऐसी ट्रांसलेशन की बुक ढूंढिएगा जिसके नीचे वर्ड्स भी हो ट्रांसलेशन चैप्टर के नीचे आप उन्हें पहले याद कर लीजिएगा फिर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा जो आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उन्हें बोल बोल कर एक बार नहीं दस बार प्रैक्टिस कीजिएगा और उससे भी पहले आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए इंग्लिश सीखने का एक पैशन होना चाहिए तो मुझे लगता है खुद ब खुद आप रास्ते बनाते जाएंगे जिस तरह आप ढूंढते हुए मुझ तक पहुंच गए आप ढूंढते हुए इंग्लिश को भी आप सीख जाएंगे मेरा ऐसा वादा है और मेरा ऐसा मानना भी है कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे कोई आपको रोक भी नहीं पाएगा दोस्तों बस जरूरत है आपको उसे चाहने की अब अगर ये डब्ल्यू एस फॉर्म होगा 
अब अगर डब्ल्यू एच फॉर्म होगा डब्ल्यू एच फॉर्म जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आपको बताया डब्ल्यू एच फॉर्म का मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए आप करते हैं या कोई इंफॉर्मेशन पूछने के लिए आप करते हैं सवाल पूछने के लिए डब्ल्यू एच से शुरू होता है एक्सेप्ट हाउ चूंकि हाउ का इस्तेमाल भी आप क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं हाउ मीन्स कैसे वाई विच वेन ये तमाम चीजें आपको बताई गई ये आपका डब्ल्यू एच फॉर्म्स है आप गूगल पे भी टाइप करके जान सकते हैं लिस्ट ऑफ डब्ल्यू एच फॉर्म्स या फिर इस पर सेपरेट वीडियो आपको बना दी जाएगी तो दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं डब्ल्यू एस फॉर्म इंटेरोगेटिव की हम क्या करेंगे यहां पर बात करेंगे डब्ल्यू एस फॉर्म का मतलब जब सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए डब्ल्यू एस फॉर्म इंटेरोगेटिव आ जाए तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है डब्ल्यू एच फॉर्म प्लस वाज ऑबलिंग वन प्लस सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट और प्लस क्या आ जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा अब देखिए जरा इसको आप कहा थे सेंटेंस बनाइए आप कहा थे कहा का मतलब होता है वेयर जो कि पहले आ जाएगा डब्ल्यू एच फॉर्म वेयर और इसके साथ क्या आ जाएगा वर्ड चूंकि सब्जेक्ट कौन कहा था सवाल से सवाल पूछे कौन आप तो सब्जेक्ट क्या है इसमें यू तो यू के साथ आप क्या यूज करते हैं वर्क आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं तो वेयर वर यू निगेटिव वेयर वर वेयर वर एंड यू वेयर वर नॉट यू और राइट हालांकि वो एक सेंटेंस हम बोलने में यूज नहीं करते हैं आपके पिताजी क्यों मुझसे नाराज थे तो वाई वाज योर फादर डिस एग्री विथ मी वाई वॉज योर फादर डिस एग्री विथ मी ध्यान दीजिएगा सेंटेंस को बनाने की आप इसको पूरी तरीके से क्या कीजिएगा कोशिश कीजिएगा आप भूखे क्यों थे तो वाई वर यू हंगरी हंगरी मीन्स भूखा होता है वाई पहले आ गया डब्ल्यू एस फॉर्म फिर वर फिर सब्जेक्ट और हंगरी लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया निगेटिव क्वेश्चन मार्क लास्ट में वाई वर यू नॉट हंगरी और वाई वर एंट यू हंगरी मैं शॉर्ट वाला लिखता हूं कॉन्ट्रेक्टेड वाला वाई वर वर नॉट एक साथ नहीं बोलेंगे वर यू नॉट बोलिए या फिर वर एंट बोलिए वर एंट यू हंगरी या फिर आप इसको क्या बोलेंगे वाई वर यू और फिर आएगा नॉट हंगरी दोस्तों इस तरीके से आप क्या करेंगे अब मैं आपकी कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं कैसे आप करेंगे प्रैक्टिस एक सेंटेंस को मैं पिक करता हूं वाज वर्ड को और उसको बोलने की कोशिश करता हूं आप खुश थे यू वर हैप्पी यू वर नॉट हैप्पी इंटेरोगेटिव जब क्या पहले आ जाए वर यू हैप्पी वर यू Not happy. आप खुश क्यों थे Why were you happy? Why were you not happy? अब present के साथ हम कोशिश करते हैं कल पिछले चैप्टर में आपने सीखा था प्रेजेंट और पास्ट दोनों को एक साथ प्रैक्टिस करते हैं कोचिंग बंद था द कोचिंग वॉज क्लोज यहां पर आप यूज ईडी के साथ करेंगे द कोचिंग वॉज क्लोज द कोचिंग वाज चूंकि कोचिंग के बारे में आपको पता है इसलिए आपने यहां द का इस्तेमाल किया जब आप आर्टिकल सीखेंगे डेफिनेट आर्टिकल तो वहां आपको बताया जाएगा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मेरा भाई बीमार है माय ब्रदर इज एल या फिर माय ब्रदर इज सिक जब आप फीवर बोलेंगे तो हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे या आप टू हैव में सीखेंगे माय ब्रदर हैज फीवर क्या फर्क है फिलहाल आप देखिए माय ब्रदर वाज एल या फिर माय ब्रदर वाज सिक प्रेजेंट में आप क्या बोलेंगे माय ब्रदर इज एल या माई ब्रदर इज सिक निगेटिव माई ब्रदर इज नॉट एल इज माई ब्रदर एल इज माई ब्रदर नॉट एल और मेरा भाई बीमार क्यों है या Why is my brother ill? Why is my brother not ill? अब पास्ट में देखिए मेरा भाई बीमार था My brother was ill. My brother was not ill. Was my brother ill? Was my brother not ill? Why was my brother ill? Why was my brother not ill? और कई मैं सेंटेंस पिक करता हूं प्रेजेंट पास्ट आप भी मेरी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा पहले तो आप जो सेंटेंस बनाते हैं पूरा चैप्टर बनाइएगा वाज वर्ड का लिखकर और दूसरा बोलकर लाउडली प्रैक्टिस कीजिएगा यकीन मानिए वन बाय वन आप सीखेंगे और कोई भी आपको इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकता है दोस्तों कोई भी झूठी प्रॉमिस मैं आपसे नहीं कर रहा वही कह रहा जो अब तक तीन हजार बच्चों को इंग्लिश सिखाने में जिस टेक्निक का मैंने इस्तेमाल किया वही टेक्निक मैं आप पे भी इस्तेमाल कर रहा हूं आप कहीं से भी हैं बस आपके पास नेट होना चाहिए यूट्यूब से आप देख सकते हैं हमें और या जिसकी भी बात आपको समझ में आती है जिस टीचर की उसकी मदद से आप उसके उनके मदद से आप इंग्लिश 
सीख सकते हैं बहुत अच्छे से फिर मैं एक सेंटेंस अब मैं पिक कर रहा हूं कलम नहीं है द पेन इज न्यू द पेन मैंने क्यों बोला क्योंकि कलम हमारे सामने में आप भी और हम भी दोनों इस चीज को देख तो जो डेफिनेट हो उसके पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं द पेन इज न्यू द पेन इज नॉट न्यू इज द पेन न्यू जब क्या पहले आ जाए इज द पेन नॉट न्यू वाई इज द पेन न्यू वाई इज द पेन नॉट न्यू पास्ट में देख लीजिए कलम नहीं थी द पेन वॉज न्यू द पेन वॉज नॉट न्यू वॉज द पेन न्यू वॉज द पेन Not new. Why was the pen new? Why was the pen not new? ये तो easy sentences हैं और सोचने की कोशिश की जाएगी कौन सी चीज में आप information देते हैं या किसी चीज के बारे में आप बताते हैं वहां present में इजमार और past में वाज का आप इस्तेमाल करेंगे आस पास सेंटेंसेज देखिए उन्हें लाउडली मन ही मन जिसे ब्रेन ट्रेन आप कहते हैं माइंड एक्टिविटी माइंड ट्रेनिंग उसको हम कहते हैं उसके जरिए आप बोलकर मन ही मन यानी कि वो दिन और लाउडली बोलकर जब आप अकेले होते हैं प्रैक्टिस कीजिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा डर भी आपका खत्म होगा हेजिटेशन आपकी खत्म होगी और इस तरीके से आप बोल बोलकर बोल बोलकर जो है वो प्रैक्टिस करते रहिएगा अब हम कुछ डिफिकल्ट सेंटेंसेस को लेते हैं भारत की आबादी इस वक्त एक करोड़ है अच्छा मिलियन का मतलब तो दस लाख होता है के का मतलब थाउजेंड होता है मिलियन एम का मतलब दस लाख और बिलियन का मतलब सौ करोड़ होता है ध्यान दीजिएगा सौ हंड्रेड के का मतलब एक लाख वन मिलियन का मतलब दस लाख और वन बिलियन का मतलब सौ करोड़ होता है तो क्या बोलेंगे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं द पॉपुलेशन भारत की आबादी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया भारत के लोग द पीपल ऑफ इंडिया या इंडियन पीपल अच्छा Uh, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे तो नोएडा के लोग द पीपल ऑफ नोएडा तो भारत की आबादी इस वक्त का मतलब एट दिस टाइम और उस वक्त का मतलब एट दैट टाइम आप बोलेंगे इसको 135 करोड़ है मान लीजिए द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज क्योंकि पॉपुलेशन आप अनकाउंटेबल होता है यहां गिनती तो है नहीं इसको हम थर्ड पर्सन का सिमुलर मान के चलते हैं आर मत बोलिएगा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वन बिलियन बिलियन नहीं बोलेंगे नेगेटिव द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नॉट वन पॉइंट थ्री फाइव बिलियन इज द पॉपुलेशन पहले आ जाएगा इंडिया फिर दोबारा इज मत बोलिएगा कई बच्चे इज द पॉपुलेशन इज बोल लेते हैं इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वन पॉइंट थ्री फाइव बिलियन इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉट वन पॉइंट थ्री फाइव बिलियन डब्ल्यू एस फॉर्म वाई एंड हाउ कैसे हाउ इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वन पॉइंट थ्री फाइव बिलियन अब जरा पास में देखते हैं भारत की आबादी दस साल पहले सौ करोड़ थी यानी वन बिलियन टेन बिफोर टेन ईयर्स आप बोलेंगे बिफोर टेन ईयर्स और दस साल बाद तो आफ्टर टेन ईयर्स ध्यान से सुनिएगा आज है तो टुडे आज रात है तो टुनाइट कल बीता हुआ है तो येस्टरडे आने वाला कल है तो टुमोरो और परसों आने वाला है तो डे आफ्टर टुमोरो बीता हुआ कल है तो डे बिफोर येस्टरडे आने वाला चार दिन बाद तो डे आफ्टर फोर डेज इस तरीके से आप बोलेंगे वो वाला ट्रिक्स मत अपनाइएगा परसों को मतलब टू मारो को एक और मारो वाली इंग्लिश मत बोलिएगा राइट तो भारत की आबादी दस साल पहले सौ करोड़ थी दॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज इज प्रेजेंट में अंत में एस है तो क्या बोलेंगे आप वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज वन बिलियन टेन इयर्स बिफोर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज नॉट वन बिलियन टेन इयर्स बिफोर वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वन बिलियन टेन ईयर्स बिफोर वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉट वन बिलियन टेन ईयर्स बिफोर Why or how? How was the population of India one billion ten years before, and how was the population of India not one billion ten years before? So, friends, a book le lenge ek. जैसे कि मैं आपको पिछले चैप्टर में भी बोला था मेरे पास जो कोचिंग पे मैं चलवाता हूँ आर के सिन्हा की बुक है बहुत ही सिंपल है सिर्फ ऐसे बुक से नहीं पढ़ाया जाता है और भी बुक्स हैं ये एक ट्रांसलेशन के लिए है क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमारे पास वे आते हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर रहती है तो इसीलिए हम ये सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप भी ले लीजिएगा और इसको लाउडली बोल बोल कर लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा आई होप बाय दिस वे यू विल लर्न इंग्लिश नो विल स्टॉप यू आई होप यू विल प्रैक्टिस दिस सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट जय हिंद जय भारत